C'est une activité initiée par l'Union des jeunes cadres et amis pour le développement économique et social. Ici, elle assure le dépistage et la prise en charge de certaines maladies comme les infections, le paludisme, le diabète, l'hypertension et l'arthrose. Lorsque le diagnostic de l'hypertension ou du diabète est posé, ça nécessite un suivi. Mais pour faire ce suivi, d'abord, il faut diagnostiquer, il faut dépister. Le diabète ici, il y a les complications aiguës et les complications chroniques. Quant à l'hypertension, cette maladie également peut provoquer des complications. À savoir, ça peut provoquer ici ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque. Et ça peut provoquer ici l'insuffisance rénale. Ça peut provoquer l'AVC, que les gens appellent souvent là, que la, la tension a paralysé, c'est souvent couramment parlé. L'hémiplaisie, voilà. Ça, c'est l'hémiplaisie ici, fait partie des signes ici, des AVC, des conséquences. Ça peut être ici des conséquences de l'hypertension artérielle. Aujourd'hui, euh, c'est un sentiment de fierté. C'est le lieu d'ailleurs de remercier le président de la République, le professeur Alpha Condé. Ben, nous sommes euh, dans l'un des grands centres euh, qui, qui sont en train de construire, qu'on appelle communément les centres euh, de santé améliorés. Donc euh, aujourd'hui, nous sommes là pour deux jours de consultation. Consultation suivie de dons de médicaments. Et je suis venu avec deux grands médecins de la place de, de la République de Guinée. Il y a ces deux médecins qui sont aussi natifs de Nourasouba. Donc dans notre objectif, on compte vraiment prendre 400 patients, 400 patients pour les deux jours. Et c'est une chose qui continue et l'année prochaine on verra autre chose. Là on, on viendra avec des cardiologues pour faire l'électrocardiogramme. Ces produits pharmaceutiques sont offerts par la Direction Générale de la Pharmacie Centrale de Guinée, acte hautement apprécié par la communauté. Population 
wo won ke nyuma men ko fara alala ko mira nyuma dalema ani do ka alama asi brakadam mulo ambara sewa no raswa kalu bara sewa to te sewa la ni ala sonda ana do la ye kure awa alama asi brakadam mulo alama asi miniminda ay hira men ni jamana e ka de mo mala bulo alama o kera yangaro men ka nasia apo ye accident ni accident accident Entona a kebra sanda ndobo me wati be ay wulila nale no pa siyan ta wulili ole yinen seno ka fera ka nke sengle mayiri nte senta mala bo to ko ko paralisation ole ka kantabla do on sene a wuli halale ma ka bara nyayini pour que ni bien sema Parce que bara men nani anena yi anna hirele kama ananna hiyabu nanna sutura ani daha bon c'est une satisfaction hein, parce que réellement quand nous prenons aujourd'hui le taux de fréquentation les différentes pathologies qui sont plus fréquentes à savoir le paludisme les maladies diarrhéiques les infections respiratoires et les dons que nous venons de recevoir il y a des antipaludiques il y a des antibiotiques donc vraiment nous sommes très très contents très joyeux et que les différentes pathologies que nous recevons les patients que nous recevrons dans le centre ces produits là ils seront utilisés réellement à bon à bon escient pour traiter ces différentes pathologies. D'abord, nous devons les remercier, les féliciter, parce que moi, ça fait un an, deux mois, et l'année passée, ils ont, ils ont fait les mêmes dons, donc nous devons les encourager de continuer sur le même chemin. Et Nourassoba, on sait que Nourassoba, c'est une commune de convergence. Euh, Nourassoba est très vaste, nous avons assez de fréquentations au service, donc nous les remercions et nous les félicitons vraiment de continuer sur le chemin-là. Et je pense qu'ils ont cette initiative et ils feront de plus. C'est la deuxième fois que les fils résidents et ressortissants de Nourasouba viennent appuyer les structures sanitaires de la place en termes de prestations et d'approvisionnement des produits pharmaceutiques.